Mongolei ist ein Land, das fast 40 Mal größer ist als die Schweiz. Wir, das ist meine mongolische Frau und unsere beiden Kinder und ich, besuchen eine Schwester meiner Frau. Sie haben sich durch familiäre Umstände bedingt seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Biamcho, so heißt die Schwester, lebt mit ihrem Mann Ulzi und ihren vier Kindern etwa 650 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Ulaanbaatar auf dem Land. Zum nächsten Ort sind es etwa 10, zur nächsten größten Stadt etwa 130 Kilometer. Um in die Stadt zu gelangen, braucht ein Jeep auf sehr schlechten Straßen 8 bis 9 Stunden. Sie sind Viehzüchter und leben in einem Gehr. So werden die Orten auf Mongolisch genannt. Es ist eine große Ehre, wenn für Besucher ein Schaf geschlachtet wird. Alle freuen sich, besonders die Kinder, endlich wieder einmal Fleisch essen zu dürfen. Im Sommer werden Milchspeisen gegessen wie Joghurt und Käse, die zu dieser Jahreszeit fast im Überfluss vorhanden sind. Geschlachtet wird im Herbst, wenn die Tiere fett und schwer sind. Es wird dann auch Fleisch für den Winter eingelagert. Ab Herbst steigen die Temperaturen nie mehr über den Nullpunkt. Fast alles wird verwendet, was beim Schlachten anfällt. Aus den Därmen werden Würste gemacht, Blutwürste mit Wildzwiebeln schmecken vorzüglich. Der Kopf wird ins Feuer geworfen, damit die Haare verkohlen, um sie dann besser abschaben zu können. Danach muss er lange gekocht werden, um sein Fleisch gar zu machen. Obwohl Wasser holen eine schwere Arbeit ist, wird sie meistens von Frauen erledigt. Als praktisch erweisen sich alte Lastwagenreifen als Tiertränken. Ab und zu müssen sie auch ausgespült werden. Ein junger Mongole möchte heiraten. Für den Filz seines Gärs braucht er etwa 200 Fliese von Schafen. Für das Locken der Wolle kommen heute Eisenruten zur Anwendung, früher wurden Weidenruten verwendet. Die zu reinigende Wolle wird auf einer Unterlage aus Filz, auf der ein Stück Leder liegt, heute wird auch eine Gummimatte verwendet, ausgebreitet. Die Arbeiter setzen sich auf Sitzkissen oder an anderen Unterlagen, die auf den Seiten der Arbeitsfläche positioniert werden und schlagen die Wolle rhythmisch, bis sie flockig und leicht wird. Und Schmutzpartikel, Pflanzenteile, verfilzte Knoten auf der Unterlage liegen bleiben. Wird die Wolle nicht sofort weiterverarbeitet, wird sie zu streng geflochten und in einem Sack aufbewahrt. What? 
Die Viehzüchter stellen vieles selber her, so auch die Dachstreben für einen Gehr. Oft sind sie bemalt und manchmal sogar mit Schnitzereien verziert. Die Konstruktion einer Jurt ist raffiniert. Die Wände bestehen aus vier oder auch aus mehr Scherengittern, die zusammengeschoben werden können, um sie leichter zu transportieren. Auf Brusthöhe wird ein Seil um die Gitter gespannt, sodass sie nicht auseinanderfallen. In der Mitte des Gehrs wird auf zwei Pfosten der Rauchranz aufgestellt. Er ist höher als die Scherengitter und hat auf der Außenseite Löcher. In die steckt man die Dachstreben und befestigt sie mittels Lederschlaufen an den Scherengittern. Der Gehr wird dann mit vier, fünf Lagen Filz regelrecht eingepackt. Temperaturen über 30 Grad minus sind im Winter keine Seltenheit. In neuerer Zeit zieht man über die Filzdecken noch eine Leinwand. Das schützt gegen Feuchtigkeit und sichert gleichzeitig, dass der Gehr immer weiß aussieht. Leinen kann man auswaschen. Verschmutzte Filz hingegen muss weggeworfen werden. Ein weißer Gehr, auf mongolisch Zagangehr, bedeutet ursprünglich ein neuer, sauberer Gehr. Später wurde Weiß auch im Sinn von vornehm verwendet. Viehzüchter, die durch Unglück oder Naturkatastrophen wie Schneestürme ihren Viehbestand verloren haben, ziehen mit ihren auf Lastwagen geladenen Gers an den Rand der Städte, um dort eine neue Existenz aufzubauen. Andere versuchen, am Rand der Hauptstraßen mit einem Gerestrand ein Auskommen zu finden. Bei den Viehzüchtern erledigen die Frauen die meiste Arbeit. Die Männer lassen es sich oft leicht gehen. Pferde sind ihre große Leidenschaft, tragen aber zum Familieneinkommen eher nichts bei. Zur täglichen Frauenarbeit gehört das Melken der Ziegen und Schafe. Jaks, die in der Mongolei Sarlak heißen, hat Beamtus Familie keine mehr. Vor ein paar Jahren sind ihnen in zwei harten Winter alle erfroren. Sie erzählten, dass sie versuchten, Tag und Nacht die Tiere zu retten. Doch eines nach dem anderen erfror. Es war ein harter Schlag für die Familie. Sie haben sich Kaschmirziegen zugetan, deren ausgekämmtes Bauchhaar sich gut verkaufen lässt. Das Melken der Schafe geht leichter von sich, 
wenn diese zusammengebunden sind. Ist die letzte Ziege gemolken, werden die Jungtiere gerufen, damit sie die Reste saugen dürfen. Danach lässt man die Tiere auf die Weide ziehen. Erst am späten Abend werden sie wieder getrennt. Die Jungtiere müssen die Nacht im Gatter verbringen. In der Mongolei kann das Wetter auch im Sommer recht unfreundlich sein. Sogar schneien kann es und kalt werden. Man hält sich dann sehr gerne im geheizten Gehr auf und schaut den Frauen bei ihrer täglichen Arbeit zu. Es kommen auch immer wieder Besucher, besonders junge Männer. Die beiden ältesten, schon fast erwachsenen Töchter von Beamt und Ulzi sind sicher auch ein Grund für den regen Besuch. Über wenig vertrauensweckende Brücken fahrend machen wir einen Besuch bei Biamchus Stiefelten. Die Stiefmutter bereitete uns eine Suppe aus getrocknetem Fleisch, das zuerst auf ungewöhnliche Art zerkleinert werden musste. Ihr Mann zeigt uns ein Buch mit einem Bericht über ihn als Teilnehmer im Zweiten Weltkrieg. Auch eine Medaille hat er dafür erhalten. Ich 
Fishing series. Tentacle. I'm gonna be sent to Kokte. Einem Besuch in einem Gär wird dem Besucher sofort Tee angeboten. Tee mit ein wenig Salz darin. Für Westler ein wenig gewöhnungsbedürftig. <lacht> Jeder Mongole auf dem Land hat eine Schnupftabakdose auf sich. In einem reich bestickten Beutel wird sie immer mitgetragen. Geht man zu Besuch oder man bekommt Besuch, tauscht man die Tabakdosen aus. Es genügt, den Deckel mit Löffelchen ein wenig zu öffnen und daran zu riechen. Danach tauscht man die Dosen wieder zurück. <lacht> Die Zeit kam zum Abschied nehmen. Meine Frau und ich machten uns am Anfang ein wenig Gedanken, ob actionlose Ferien unter beiden jugendlichen Kindern gefallen wird. Zu unserer Freude aber waren sie vom Aufenthalt auf dem Land sehr begeistert.